Il Parlamento israeliano ha approvato uno dei punti chiave della riforma giudiziaria. L'intera opposizione ha boicottato il, volo, il voto lasciando l'aula. Il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori. Dopo blocchi stradali, manifestazioni in tante città, una marcia da Tel Aviv a Gerusalemme lunga 70 km e una spaccatura nel paese che dura da 29 settimane, il Parlamento israeliano approva la prima parte della riforma della giustizia. Passa con 64 voti a favore su 120. La maggioranza in Parlamento ha scelto di ridurre il potere della Corte Suprema impedendole di impugnare decisioni del governo perché, secondo il Premier Netanyahu, non rispetta la volontà del popolo rappresentata dalla Knesset. Per l'altra metà del paese, invece, questa scelta mina alle radici la democrazia israeliana in uno Stato che non ha una Costituzione scritta. Il Premier Netanyahu, parlando alla Nazione, ha affermato che la riforma era necessaria per la democrazia israeliana. Ha chiesto ai militari di non fare politica, ma di pensare alla sicurezza del paese. Nel frattempo davanti alla Knesset e nel paese continuano le proteste anche di 10.000 riservisti, molti dei quali piloti dell'aeronautica militare, che smetteranno di prestare servizio volontario. Il potente sindacato Istadrut sta valutando se indire uno sciopero generale. Il leader dell'opposizione Lapid presenterà alla Corte Suprema una petizione contro il voto del Parlamento.